Всем привет! И сегодня у меня на канале очень простое, но очень-очень вкусное блюдо. Посмотрите, какая красота! Сейчас мы его будем готовить вместе. Итак, приготовление этого блюда у меня начинается с того, что сухие белые замороженные грибы я заливаю кипятком. Почему белые грибы замороженные? Потому что при заморозке они долго сохраняются свежими, не теряют своего вкуса и в них не заводятся всякие разные незваные гости. И пока настаиваются грибы, я буду нарезать мясо. Сегодня у меня филе куриной голени. Нарезать буду на некрупные и произвольные кусочки. После нарезки мяса на очереди нарезка лука. Буду нарезать его полукольцами. У меня сегодня две небольшие некрупные луковицы. Если у вас лук крупный, значит можно обойтись и одной луковицей. В этом рецепте все предельно быстро и просто. Теперь нарезанное мясо и нарезанный лук нужно обжарить на небольшом количестве масла на сковороде. Мясо я сильно не зажариваю и пока в нем вот такой вот сок или бульон, я добавляю лук. Таким образом мясо не жареное, но более тушеное и диетическое. С грибов я слила воду и добавляю мясо и буду готовить уже все вместе. На этом этапе мясо я посолю по вкусу. И добавлю несколько горошин до шестого перца. Дальше мясо готовлю примерно 10 минут под закрытой крышкой. Теперь отдельная тема – это приготовление чеснока, подготовка чеснока. И заодно я вам покажу, как работает икеевская чесночница, которую я недавно купила. Поскольку мясо сегодня у меня практически без специй, специи только душистый горошек, я решила добавить немного чеснока. Итак, смотрите, кладем сюда чесночок и выдавливаем его в тарелочку. Все делается очень легко. Вот смотрите, вот практически вот так вот полностью выдавливается зубчик чеснока. Так. Следующий и следующий. Такие вот две долечки небольшие. И сюда. Чеснок выдавился. Теперь вынимаем ножку. Еще раз вынимаем и вынимаем вот эту вот секцию, или как называется, отдел, который теперь нужно легко помыть. Перемешиваю чесночно-сметанную смесь. Вам пахнет вкусно? Мне да. И затем этот соус я добавляю к мясу. Все перемешаю. Увеличу немного нагрев и буду готовить еще минут 5. Доведу до полной готовности. Боже, это настолько невероятно вкусно. Запах на кухне М -м, обалденный. Смотрите, какое сочное мясо. Я давно такое мясо не готовила. Именно со сметаной, с чесночком. Не перегружая специями, не перегружая никакими лишними запахами и ароматами. Как же это вкусно! Честно говоря, у меня разыгрывается аппетит уже сейчас. Правда, я еле стою. Если у вас нет белых сухих грибов, 
Замените их на шампиньоны, на любые сырые грибы или же на любые сушеные. Всегда нужно экспериментировать и заменять продукты. Нужно сохранять именно вот такую вот сочность, не выпаривать соус, не давать уходить жидкости для того, чтобы мясо оставалось сочным. Очень вкусно, очень обалденно. Очень быстро, легко, буквально за полчаса готов великолепный обед, либо ужин. Очень-очень вкусно, правда. Я вам всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Будьте здоровы и до новых кулинарных встреч!